আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আলোচনা করব কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস অধ্যায় 5 কন্টুর সমাকলন তো এই কন্টুর সমাকলনের প্রথমে আমরা বেসিক নিয়ে আলোচনা করব তো এই অধ্যায় শুরু করার আগে অর্থাৎ এই অধ্যায়ে আজকে যে আমরা বেসিক নিয়ে আলোচনা করব এই টপিকটা শুরু করার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নেব খুব মনোযোগ সহকারে আপনারা শুনবেন তো কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস এর ইতিমধ্যে এর আগে আমাদের চারটি অধ্যায় করানো হয়েছে এক নাম্বার অধ্যায় ছিল আপনার জটিল সংখ্যা দুই নাম্বার অধ্যায় ছিল অ্যানালাইটিক ফাংশন অর্থাৎ বৈশ্লেষিক ফাংশন তিন নাম্বার অধ্যায় ছিল আপনার জটিল সমাকলন চার নাম্বার অধ্যায় ছিল অবশেষ তত্ত্ব এবং পাঁচ নাম্বার অধ্যায় হলো কন্ট্রোল সমাকলন তো ইতিমধ্যে আমাদের অলরেডি চারটি অধ্যায় করানো হয়েছে আজকে আমরা পাঁচ নাম্বার অধ্যায় শুরু করব এবং এরপর আরেকটা অধ্যায় আছে সেটা হলো কনফার্মাল চিত্রণ তো আমি এখানে যে কথাটা বলবো সেটা হলো আপনারা পরীক্ষায় এই কুন্টুর সমাকলন থেকে কোনো উত্তর করবেন না পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন কমন করে তবু আপনারা পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে আপনার প্রশ্নের অ্যান্সার করবেন না কারণ এই কুন্টুর সমাকলন বাদ দিয়েও এর আগে যে চারটে অধ্যায় করানো আছে এবং এরপরে আরেকটা অধ্যায় আছে ওইটা যখন করাবো ইনশাল্লাহ এই পাঁচটা অধ্যায় থেকে খুব ভালোভাবে আপনি এ প্লাস উঠাইতে পারবেন যদি এই পাঁচটা অধ্যায় খুব ভালোভাবে করেন এই কুন্টুর সমাকলন যদি টোটালি বাদ দেন তবুও আপনার কোনো সমস্যা হবে না বাকি পাঁচটা অধ্যায় যদি আপনার ভালোভাবে করানো থাকে কারণ আপনার খ বিভাগ এবং গ বিভাগে আটটি করে প্রশ্ন থাকবে পাঁচটি করে উত্তর করতে হবে এবং যে পাঁচটা অধ্যায় করে মানে ইতিমধ্যে করাইছি ওই পাঁচটা অধ্যায় থেকে মিনিমাম আপনি পাঁচ থেকে ছয় সেট প্রশ্ন কমন পাবেন যদি এই পাঁচটা অধ্যায় খুব ভালোভাবে আপনার করা থাকে কুন্টোর সমাকলন আমি বাদ দিতে বলবো এই জন্য কারণ কুন্টোর সমাকলনের ম্যাথের ক্যালকুলেশন বড় এবং ঝামেলা প্রকৃতির এই অধ্যায়ের ম্যাথগুলো তো আপনার যেহেতু ওই পাঁচটা অধ্যায় করলে অর্থাৎ এর পরে যে এক অধ্যায় আছে এবং এর আগে যে চারটা অধ্যায় পাঁচটা অধ্যায় করলে খুব সহজে আপনি এ প্লাস মার্ক কমন পাবেন ইনশাল্লাহ তো যেহেতু আপনার আটটার মধ্যে পাঁচটা উত্তর করা লাগে তাহলে আমি ধরে নিলাম যে কোনটোর সমাকলন থেকে খ বিভাগের দুইটা গ বিভাগের দুইটা প্রশ্ন আসলো আমি ধরে নিলাম তবুও কিন্তু আপনার হাতে বাকি যদি আপনি পাঁচটা অধ্যায় করেন তবুও আপনার হাতে পাঁচ থেকে ছয় সেট প্রশ্ন অনায়াসে কমন পাবেন ইনশাল্লাহ আমি কোনটোর সমাকলন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ এই জন্য করাচ্ছি এটা ব্যাক আপ হিসাবে এবং স্টুডেন্টের শেখার সুবিধার্থে আমি করাচ্ছি কিন্তু আমি সাজেস্ট করব পরীক্ষায় আপনারা এই কোনটোর সমাকলন থেকে কোনো অ্যান্সার করবেন না যদি প্রশ্ন কমনও পড়ে তবু এই কোনটোর সমাকলন থেকে আপনারা কোনো উত্তর করবেন না এর আগে যে চারটা অধ্যায় করানো হয়েছে এবং এর পরে যে আরেকটা অধ্যায় আছে ওইটা যখন করাবো এই পাঁচটা অধ্যায় খুব ভালোভাবে আপনারা প্রিপারেশন নেবেন এই পাঁচটা অধ্যায় থেকে আপনারা খুব সহজে এ প্লাস মার্ক তুলতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমি সর্বশেষ আবারও বলতেছি এই কোনটোর সমাকলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ আপনাদের শেখার সুবিধার্থে এবং ব্যাক আপ হিসাবে আমি করাচ্ছি কিন্তু এই কোনটোর সমাকলন থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে আপনারা কেউই উত্তর করবেন না এই কোনটোর সমাকলন আপনারা টোটালি ইগনোর করবেন বাকি যে পাঁচটা অধ্যায় আছে পাঁচটা অধ্যায় খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেবেন তো আশা করি আমি যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো বুঝতে পারছেন তো এবার আমরা এই কোনটোর সমাকলন শুরু করার আগে অর্থাৎ এই কোনটোর সমাকলন অধ্যে শুরু করার আগে কিছু বেসিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখানে বলা আছে যে একক বৃত্ত বরাবর সমাকলন ব্রাকেটের মধ্যে বলা আছে সাইন ও কস্থিটার জন্য অর্থাৎ প্রশ্নে যদি সাইন ও কস্থিটা থাকে তাহলে কি হবে সেটা আমরা দেখব এখানে বলা আছে একক বৃত্ত বিবেচনা করি মডুল আছে জেড ইকুয়াল ওয়ান এটার পরিবর্তে এটাও লেখা যায় জেড ইকুয়াল ইটু দি পাওয়ার আই থিটা আমরা যখন কোনটোর সমাকলনের ম্যাথ করব তখন এই জিনিসটা অর্থাৎ একক বৃত্ত সমাকলন বরাবর সাইন এবং কস্থিটার যখন ম্যাথটা করব তখন এই জিনিসটা প্রয়োজন হবে জেড ইকুয়াল ইটু দি পাওয়ার আই থিটা যেখানে বলা আছে জিরো লেসর ইকুয়াল থ্রিটা লেসর ইকুয়াল টু পাই যেখানে থ্রিটা হলো জিরোর সে বড় অথবা সমান টু পাই সে ছোট অথবা সমান এই মডুল আছে জেড ইকুয়াল যে ওয়ান এটা কিভাবে আসে এটা হলো এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আপনার তাহলে ইটু দি পাওয়ার আই থ্রিটা এটা হলো অয়লার সূত্র যদি প্রয়োগ করি তাহলে কস থ্রিটা প্লাস আই সাইন থ্রিটা এটাকে যদি মডুল আস নেই তাহলে এই পাশে হবে রুট ওভার বাস্তব মানের উপর হোল স্কোয়ার কাল্পনিক মানের উপর হোল স্কোয়ার ইটু দি পাওয়ার আই থ্রিটা সমান জেড লেখা যায় আর কজ স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা সমান আমরা জেনে ওয়ান তাহলে রুট ওয়ান এর মান হলো ওয়ান আর এই মডুল আছে জেড 
सामने चले आसते बोझारुविधा सूत्र हल लिखी माइनस प्रश्न जेडे प्रयोजन मन रखी माइनस implies that z minus 1 divided z tale cos theta plus i sin theta e minus dara jodi bhitore gun kori minus cos theta e minus or minus e plus i sin theta tahole ebar amader eikhane e plus i sin theta are e minus माइनस 
प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस टू आई साइन थीटा ताले एक हम तो क्या हमारे साइन थीटा मान बिर करते होंगे ताले इम्प्लाइज दैट ए दुई गुना से इक्वल है एक पास पार कर दिला भाग हो जावे तो वन डिवाइडेड टू जेड माइनस वन डिवाइडेड जेड इक्वल साइन थीटा तल आम्रा जो दे एक हमने साइन थीटा मान बिर करे तल साइन थीटा इक्वल वन डिवाइडेड टू जेड माइनस वन डिवाइडेड जेड ए दिन इस टाइप नला मोने रख बेन तो एक बार आप लोग इसका से ये जीनिस गुला कोठन मोने होते पारे किंतु आम्रा जोखन मैथ कर बो तो खुने ये जीनिस गुला आपना लोगों ने भला भाभे तो खुन बुझते पारे जब मैथेर कौन कौन जाएगा ये जीनिस गुला प्रयोग है तो खुन आपना लोग विषय टक क्लियरली बुझते पारे तो जिने जे जीनिस गुला � यही पर जून तो ही और तब आज के आम्रा जो बेसिक ने आलोचना कर लाम ये गुला को भाला भावे आपने रा जब उन खाताएं नोट कर बैंड को भाला भावे ये गुला लिखे रख बैंड ये पर वर्ती थी क्लासे आम्रा ये उधर गुरुत्वपूर्णों की सम्यता से और तब ये नियम में गुरुत्वपूर्णों की सम्यता से शेगुला न एक कंट्रोल सुमा कॉलोन आपना रा पोते के टोटली परीक्षण जोन में इग्नोर कर दें आपना रा शेखर जोन में कोट्टे पारे नामी ए उद्धाय साजिश कर बो जे टोटली इग्नोर करार जोन नो ये आगे जे चार उद्धाय एवं ए पहले जे उद्धाय कौन फर्मल चित्रों ने पाँच टा उद्धाय आपने प्रिपरेशन जो दिन परीक्षण जो ए उद्धार और था तो ए बेसिक है लेकिन अभी तो शुमार करने वाला बार साइंस थे डर वो पास थे डर जो नो ए अपना टॉपिक है रामी गुरु तो पुण्य की समय और अब शेखर शुभिदा थे तो आज के ये पर जन तो ही शबाई भालो थक बैं सुस्तो थक बैं अल्लाह पेस